So, yun lang nga mga bakla. Bakit Thailand? Okay? Dahil kay Thailand gawin, nakaisip ako ngayon ng uh, magiging episodes ko dito sa aking TikTok account. So, bakit nga ba ang daming gustong pumunta sa Thailand at ang daming mga young educators or let's say young professionals na gustong pumunta sa Thailand? And bakit ako personally, I would advise or encourage you guys to go to Thailand and teach? First, salary, bakla. Pinaka-first in the list ang salary day. Because in Thailand, you can earn, if you're a first-timer, you can earn like 20,000 baht and above. Meron mga nag-offer ng 18,000 baht. Pero para sa akin, kahit wala pa kayong experience and bago pa lang kayo sa Thailand, try to be confident sa sarili nyo and try to negotiate na more than 18,000 ay bibigay sa inyo. Okay lang yung 18,000 kung free accommodation and the free lunch, medyo kerebels na yon. Pero as much as possible, 20,000 baht and up kere boom boom kasi kahit first timer nga yung mga coworkers ko din before like first time teacher sila pero um yeah napasahaw din naman sila ng like 28,000 baht so first talaga sa listahan ang salary Pangalawa bakla, dahil ina-address ko nga ito siya sa lahat or sa like young professionals, that means to say, even if you're not um, an education graduate or hindi related sa education ang napagtapusan mo, ang degree mo, ang diploma mo, that's okay. You can still teach in Thailand as long as... Um, uh, meron kang basics sa pagtuturo, of course. And uh, it would be better kung nakapag-earn ka ng units. But then, in general, kahit hindi ka education graduate, nurse, accountant, or like BSBA ka agriculture, you can still teach in Thailand. Nasa discarte nyo na lang din yun. So, yon. Pangatlo mga bakla, I would say extra classes. Sa most of the schools in Thailand, they offer extra classes for kids, for students. Like merong after school, I would say after school na uh, mga klase na after ng yung regular classes, pero mga bata na nag enroll sa mga extra classes. And so you can ha have an arrangement between you and the school na magtiteach kayo for after school or uh, extra classes and then of course merong extra pay yon or you can also do it outside school like um kung may mag enroll sa iyo na magpapatutor tutor <laughs> magpapatutor sa iyo um yan, marami. Nasa diskarte mo din yun kung paano ka makakabingwit ng estudyante. Kahit isa lang yan or dalawa lang na magiging regular na chuti mo, mm, ano na, buhay ka na for, for a week. Parang ganan. So, yun yung pangatlo. Pang-apat mga bakla related sa pera, I would say cost of living. Ito talaga ang pinaka the best kasi ang cost of living sa Thailand ay somehow cheap. Cheap talaga siya kesa sa Thailand. Ah, kesa sa Pilipinas. Like, um, you can afford to rent your own place, um, or, maka yeah, yeah, things like that. And, uh, yeah, let's say you can keep up with the uh, life talaga, na meron kang life balance, makakapag-enjoy ka, makakapag-travel ka somehow, and, um, yeah, you can afford to sustain yourself talaga with the cost of living sa Thailand, na keri boom boom lang. Like, doon makakapag-bili ka ng pagkain na 5 baht lang, um, 10 baht. So, you know, kung maga with your extra classes, mabubuhay ka na ba? Ganun. So, I think, and uh, travel talaga. Yun yung pinaka the best din. Pero kung hindi ko na-enjoy so much yun, syempre, dahil marami tayong kautangan. <laughs> so, yan! Next bakla, pang lima, I would say ito sub medyo subjective siya. I mean, nakadepende din siya sa iyo. Sabi ko nga kung paano mo din i-project ng sarili mo. Like if you just say yes to everything or you can also like have the power to say no. If you really have to say no. Pagdating sa workloads, work is work, off is off. So kung ano lang yung trabaho na nakalaan sa iyo bakla, yun, talagang, yun lang din talagang gagawin mo. Pag off mo, pag Saturday, Sunday, talagang off mo yun. And uh, yeah, ito talaga the best din siya kasi diba, um, hindi naman lingid sa ating kaalaman na sa, pag, sa Pilipinas, yung Saturday and Sunday is a seminar nila, ganun, or like may mga events, or like uh, parang ano na talaga, um, sobrang occupied talaga na like 24-7. Uh, yung pagiging teacher ay yun. Pero syempre, nas, nakadepende naman yun. But yun nga, sa Thailand, um, somehow, pag off, off mo talaga, they would uh, like respect naman na uh, pag araw ng trabaho, trabaho, pag araw ng off, off. Ganon. So, very, very seldom lang yung may mga events ng Saturday. Very seldom lang talaga yun kung in, 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 inaalala ko. But most of the time, I mean, yeah, off, off. Ganon. Workloads. Pagdating sa workloads, and not so much of the paperwork. Yeah. May mga schools. 
may mga ito naman medyo katamaran ito na istorya dai no pero pero may mga schools talaga sa Thailand na hindi na nga nagre-require na mag-submit ng lesson plan every week uh, uh, every 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 day or every week no not so much of the paperworks more of ano sila like yung talagang classroom setting talaga kung mag evaluate ka din nila sa sa classroom setting kung how pa, actual teaching mo ganun uh, less paper paperworks ganun So, yun mga bakla, I think that's it for today. Yun lang yung mga naisip kong reasons at the moment kung bakit ang daming gusto pumunta sa Thailand and bakit ako personally, I would encourage may kakilala, my friend, or like someone na malapit sa akin na kung walang magandang opportunity sa Philippines, lumabas na lang muna sa, Thai, sa, sa Pilipinas and pumunta muna sa Thailand or kahit hindi sa Thailand, outside Philippines, Taiwan, um, Vietnam, and uh, i-empower muna ang sarili ninyo and kumuha kayo ng experiences and yeah. There is so much more outside the Philippines, guys. That's uh, the fact. Real talk. Ganon. Black for part 2, bakla. Punta naman tayo sa mga uh, not so good or like negative uh, sides naman. But, I don't know if I'm gonna dwell into that. Pero, gusto ko lang din siyang ishare sa inyo.